Se no ano passado você assistiu minha resenha completa do perfume Gentleman Society da Givenchy, você viu que eu não achei lá grandes coisas desse lançamento. Mas afinal, será que dessa vez a Givenchy faz a sua redenção, pelo menos aqui com o canal Notas de Charme, e lança um perfume adequado para essa linha maravilhosa que eu sou muito fã? Bom, eu já estou com um novo perfume Society Extreme da Givenchy, da linha Gentleman, e vou falar tudo o que eu achei sobre ele de forma muito sincera, de forma muito honesta e sem papas na língua. Vem comigo! Saudações, meus charmosos e charmosas, Sandro na área. Sandro por aqui. Sejam todos muito bem-vindos de volta ou bem-vindos pela primeira vez, se esse for o caso, ao canal Notas de Charme. Se vocês estão buscando por perfumes mais elegantes, sofisticados, perfumes mais refinados, mais charmosos, como a linha Gentleman, vocês vieram ao canal certo. Esse canal foi feito para vocês. Inclusive, esse canal foi feito por conta desse, dessa linha. <risos> é uma homenagem a essa linha, esse canal. Por muito tempo, a foto do meu canal, a foto do meu perfil no Instagram foi desse perfil, no primeiro lançamento dessa linha. Ou relançamento, digamos assim, porque teve um em 74, né? Gentlemen ou de Toilette 2017. Esse perfume marcou o meu canal. Meu canal, por muitos, é considerado uma referência quando se trata dessa linha. Eu fui convidado por vários canais, os canais quando me apresentavam, né? Isso é muito de forma carinhosa, eu agradeço. Não me considero um especialista, mas eu agradeço a referência. E se vocês me consideram, eu pensei, eu vou dar um blind para a galera não ter que dar o blind. Afinal, se você é uma referência, nada mais justo que você traga aí em primeira mão praticamente. Eu acho que meu canal é um dos primeiros a trazer uma resenha com frasco, usar o perfume de verdade. Eu acho que o meu é um dos primeiros aqui no Brasil. Então, estou trazendo aqui, dê o blind para você não ter que dar o seu blind aí, não comprar no escuro. Como eu disse na introdução, se vocês viram a minha resenha, do ano passado, vocês viram que, cara, eu achei assim, é um perfume gostoso. Antemão eu já falo que é um perfume gostoso. Esse, essa, esse frasquinho aqui é um frasco de 12 ml, 12 ou 15? 12 ml. E foi enviado de uma pessoa diretamente ligada à, à indústria da perfumaria, ligada a, inclusive a uma, uma distribuidora da Givenchy, o Decante é lindo, né? O Travel Size. E, porém, infelizmente, eu falei, quando eu, mesmo recebendo de alguém que poderia trazer uma parceria, eu falei, olha, ou um poss... novos recebidos, eu falei, eu não gostei do perfume. Espero que isso não tenha fechado portas, eu acho que não, mas se fechou também é o risco né, de falar aquilo que você acha de verdade, de ter uma opinião, de não querer vender a marca só porque eu gosto dela. Tanto que eu falei na resenha, olha, Givenchy, eu gosto muito, mas não é por isso que eu vou passar pano, se eu não gostar. Agora, eu tenho que também trazer um dado de realidade aqui. Esse perfume foi um sucesso de vendas. Esse perfume, tanto que é pela primeira vez ela traz um flanker do flanker, ok? É um flanker do Society, é um... então fez sucesso. Ou então o pessoal está muito preguiçoso. Eu acho que é um sucesso de venda. Mas, assim, quando eu falo que eu não gosto é porque ele se distancia, vou fazer até o contrário, ó. ele se distancia né, da linha, dessa, desse refinamento, desse lado um pouco mais sofisticado que a íris. Esse, essa linha só é essa linha. Só se tornou a linha de Aeroman famosa por conta da, do seu DNA sofisticado, atalcado e, e sem ser tão atalcado, mas sim, atalcado. Tem um DNA de íris, a nota de íris que é muito refinada, muito cara, inclusive muito sofisticada. Quando a, a, a empresa decide tirar, tirou praticamente, sem for a íris de, desse perfume, eu senti, eu me decepcionei. Eu achei a fragrância muito comercial. É ruim? Não, não é ruim. Mas é muito comercial, realmente lembra alguns perfumes como Invictus, aquela linha um pouco mais, o, o Phantom, se você pega aquele lado meio achocolatado, aquela coisa assim, bem, eu achei boring, bem boring, para mim, para o meu gosto pessoal, eu sei que foi um sucesso. Porém, eles foram espertos, porque foi um sucesso de vendas, então muita gente que não comprava por, por esse lado sofisticado, por esse lado de íris, ou por achar um cheiro de maquiagem, não, não se interessava a partir daí, até alguns canais inclusive passaram a gostar e se interessaram e aí foram adquirindo depois para colecionar e hoje estão gostando da linha né mas quando eu vi que ia acontecer o lançamento inclusive eu quero parabenizar aqui a distribuição do, é, brasileira porque normalmente galera eu acho que tem um mês e meio um dois meses no máximo que esse perfume foi lançado lá na gringa nós e muito antes do meio do ano já temos, temos ele aqui ó 
Chegou agora, acabou. Se você olhar no site, vocês estão, tá, estão pipocando aí as ofertas. Então, meus parabéns, Brasilzão aí, ó. Ano passado, isso aqui chegou quase no meio do ano pra gente. Saiu em janeiro, logo no começo em janeiro, fevereiro. Só em junho, maio, começou a pipocar oficialmente aqui. Agora não. Chegou rápido, hein? Ó, o Brasil tá aí, firme e forte. Então, vou mostrar aqui a apresentação, como o meu veio com essa esse case aqui, muito lindo, viu? Assim, apresentação, frasco, os frascos dessa linha são maravilhosos. Esse perfume, ele é assinado pela mesma perfumista do ano passado, no caso. É, dessa vez ela assina sozinha. Foi a perfumista Karine de Brosseleni. Ela assina, é uma, eu confesso que eu não conheço muito o trabalho dela, exceto o próprio Society. E agora ela assina sozinha. No passado ela assinou com a Maria Lerneau, mas agora ela assina sozinha essa fragrância aqui. E vou trazer aqui para vocês primeiro a apresentação e depois eu falo sobre a pirâmide olfativa. Então, primeiro ele vem com esse case aqui, ó, dos dois lados. Não entendi muito bem, eu acho que é uma mão de uma mulher e de um homem, não sei se eles quiseram passar uma, uma ideia aí de, de compartilhável ou simplesmente uma questão, uma questão identitária, não, não faço ideia, não faço ideia. Mas, assim, independente disso, eu acho que não combina, não tem nada a ver com a linha Gentleman de, de Cavalheiros, você, uma coisa meio de corrente, eu não entendi. Não, não, é, não, não me impacta isso, não... Mas, enfim, tô aqui para falar do perfume, né? Ó, a, a caixa ficou linda, hein? A caixa ficou sensacional. Achei que, assim, ficou um espetáculo. Essa combinação de prata com preto, a letra em prata também, né? Em cromado, em prateado. E o, o, a informação de Extreme. Ele é um eau de parfum, a concentração, geralmente society. E aqui ele tem o relevo né, da, da logomarca da, da Givenchy. Esse perfume ele tem listado em sua pirâmide olfativa as seguintes notas. Começando pelas notas de saída, temos a nota de hortelã picante, salve a esclaré e noz moscada. Nas notas de coração, temos a nota de café, narciso francês, raiz de oris ou iris, vetiver de Madagascar, vetiver do Haiti e vetiver tradicional. Notas de base ou fundo, temos a nota de baunilha de Madagascar, sândalo australiano e cedro do Himalaia. E aqui nós temos o frasco, deixa eu trazer aqui o frasco. O frasco ficou muito bonito, quando você compara com os outros. É, tem gente que acha cafona, tem gente que acha desnecessário, mas eu achei interessante, eu acho que fica bonito. É bonito, é um, é, tem bom gosto. Essa pintura interna, né, esse preto, é, uma coisa meio de esmalte, uma coisa ligada a... a uma coisa meio Narciso Rodrigues, acho que o primeiro a fazer isso foi Narciso Rodrigues, né? E todos os perfumes da linha tem essa, esse, esse trabalho, esse design que eu acho fantástico, muito refinado. Frasco pesado, de boa qualidade, tampa pesadinha. Eu acho que ela é em louça. Não, ela é em vidro, né? Ela é em vidro. Pessoal, esse perfume eu estou usando desde... Tem, chegou aqui para mim tem uns 4 dias, mais ou menos. 4, é, uns 4, 4, 5 dias. O primeiro dia não conto porque eu só testei. Eu já usei ele duas vezes. Essa fita que está com a presilha aqui, ela está borrifada desde ontem às 7 e meia da noite. Eu estou gravando esse vídeo aqui, 20 para o meio-dia mais ou menos, ó. então tá bem, o sábado. E esse perfume aqui, ó, ele está ativo ainda desde as 7 e meia da noite, hoje, 11 horas, e ele ainda está marcando na fita, ele ainda está exalando é, de forma bem reduzida agora, agora tem que chegar bem próximo ao nariz, mas isso já quer... Isso já antecipa para vocês um dado que eu vou falar. O desempenho desse perfume é muito bom. Eu coloquei na thumbnail, provavelmente como o perfume mais potente da linha. E ele é... Opa, tá ao contrário. Galera, esse perfume é o mais potente da linha. Tá? Em fixação e em projeção. Sim, já adianto isso. Se você tá aqui na resenha, se você veio nessa resenha por isso, então eu já adianto para você. Não precisa nem ficar. <risos> Brincadeira. Mas eu sei que para muita gente isso é uma questão. Vamos borrifar o perfume? Vamos lá. Vou pegar uma fita aqui e agora eu consigo falar para vocês sobre a saída. Muito bem o que todos estavam esperando, Sandro, mas afinal esse perfume é melhor, é pior, é igual, vale a pena. Você deu um blind aí, você se arrepende do blind. Vamos lá. Muito bem, olha só pessoal, assim que eu borrifo esse perfume aqui, eu tenho uma saída levemente adocicada, uma repetição do DNA do, do Society. Então se você gostou do Society, provavelmente você vai gostar bastante desse perfume. Ele tem essa repetição com um lado um pouquinho mais atalcado, mas não é aquele atalcado de giz de cera e maquiagem. Mas a íris está presente nesse perfume. Diferente do outro, que umas pessoas sentem, outras não. Eu confesso que sinto o DNAzinho, assim, como eu acho que eu mencionei. Tinha um resquício de íris no tambor e eles jogaram o perfume lá. Aqui não. 
Aqui é eles na saída, excepcionalmente, excepcionalmente, ela se mostra, você fala, olha, é um perfume de uma linha que, 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 que traz a íris como protagonista, né? tem um, um enfoque nesse lado floral sofisticado. E aí, junto com esse levemente adocicado, nós temos aqui uma, uma, uma saída bem fresca. Quando eu falo bem fresca, não é cítrica, que você possa usar no calor, mas ela tem uma abertura fresca, você tem um, um certo frescor aromático das notas de sálvia, da, da, da própria hortelã e também um, um, um toque da, da flor, da própria íris com o narciso. Você já percebe o narciso que é um, uma espécie de... No, no que eu percebo, eu nunca senti um narciso isolado, mas eu, eu percebo que é uma, uma, um floral que puxa para algo amarelado mais cremoso, mais denso, como se fosse um, um, uma pétala grossa, leitosa, quando você espreme assim, embora ele, acho que a flor não seja assim, mas ele puxa para algo assim mais, mais noturno, mais, mais denso, é um, não é um floral fresco, o frescor está no, no lado aromático e também na flor de íris. Conforme o tempo vai passando, essa fragrância ela vai ganhando um pouco mais de cremosidade, um, um lado mais, um pouco mais denso da fragrância. Está descrito nota de café aqui. Eu não sinto é, é, esse, esse acorde de café tão presente. Ele está presente, ele traz um lado aqui de uma cremosidade. Lembra da cremosidade que eu falei? Eu atribuo mais a, a nota de sândalo que está na, no corpo da fragrância do que na, 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 no fundo, perdão como a questão do café. Então é como se fosse um creme de café, um, um café com leite. Não é aquela nota de café torrado que muitos estão esperando. Então por isso que eu dei o blind. Eu estava esperando um café mais torrado, um café mais intenso. É praticamente o mesmo, aquele acorde de café com leite que eu senti no Society. Está presente aqui, eles descrevem como café, mas não. Galera, a fragrância é muito parecida com o Society. É, uma, é praticamente uma repetição do perfume, porém, tudo nele é mais arredondado, tudo nele é mais intenso. A, a saída... De, e, e, não, e, e, e existe, um, um para mim, uma coisa que é melhor do que o perfume anterior. A doçura. A doçura nesse aqui é mais arredondada. Não é que ele não seja doce, ele é um perfume doce. Tá? Tem que gostar de perfume mais adocicado. Mas ele é um doce sem ser enjoativo. Eu achei esse perfume aqui um pouco enjoativo. Desculpem aí o barulho de moto, não dá pra ficar cortando tudo. Esse aqui pra mim me enjoou. Esse aqui foi puxar um perfume enjoativo, meio enfadonho até, especialmente na secagem. Esse não, mas é parecido. Então, o que eu posso trazer pra vocês é que conforme o tempo vai, vai, vai passando assim, ele vai perdendo esse lado atalcado, aí eles vai se assentando, você não vai ficar com essa... Eu gostaria que ficasse um pouco mais, que esse acorde de café com leite ficasse um pouco mais. Não fica, ele vai, fica, vai se aproximando cada vez mais desse aqui, ó, da secagem desse aqui. Uma hora depois ele está muito parecido, só que com mais corpo. Ele é mais presente. Eu acho que, inclusive, eu falei que o desempenho desse aqui na minha, na minha pele, assim, a, a projeção depois ficava um pouco é, mais, mais rente à pele, ficava só. A fixação era boa, mas a projeção não. Esse comigo projeta bem. Ele projeta bem e ele fixa muito bem. Eu vou falar depois em tempo, mas é, para mim pareceu uma, uma versão intensa e extreme. Eu acho que eles foram muito eficazes nisso. O perfume se torna uma versão extreme, ele se torna uma, uma versão realmente mais densa, mais noturna. Eu, 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 eu gosto disso. Gostei disso, achei muito legal. Achei que eles conseguiram trazer é, mais profundidade para a fragrância. Sandro, é, esse perfume tem mais qualidade do que, esse, do que o Society? Tem. Tem mais qualidade, as notas parecem ainda mais de maior qualidade. Eu acho que provavelmente o preço, não sei se vai ser igual ou um pouco maior, mas eu acho que é, é susten... É, como que eu posso dizer? Tem, tem, tem fundamento, é fundamentado a cobrança de um, pouco maior, um preço maior, porque tem mais qualidade. Até porque se tem a íris aqui de volta. Agora, aquele lado comercial, aquele lado de fácil agradabilidade, ele se repete aqui. Então, fãs de, de íris, fãs da linha como um todo, né, do lado atalcado, você existe a chance de se decepcionar também. Sandro, você se decepcionou? Não, não me decepcionei porque eu já esperava algo próximo disso aqui, só que com mais café. O café, a falta do café me decepciona um pouco. 
o café não é tão presente. Não espere aquele cafezinho que tem perfumes mais baratos, mais simples aqui na perfumaria nacional e importada, que o café é muito mais presente. Então, se você comprou só pelo café, você vai tomar na cabeça. Não tem café como deveria ter. Esquece isso. Vetiver. Tem quatro tipos, três tipos de vetiver. Você não sente cheiro de vetiver. Isso eu acho uma... É uma base amadeirada, mas não tem cheiro de vetiver. Isso eu fico o pé da vida. Como é que tem? você me coloca quatro, três, cinco tipos de vetiver e você não sente cheiro de vetiver? Vira um acorde, né? Acho que a intenção não é essa. Você, eu percebo que tudo tem muita qualidade, todas as notas. Você fala assim, não, não é possível, cara, que perfume bem feito, que perfume gostoso. A, a duração desse perfume é muito longa, então você pode ter aí uma, três, três, duas etapas nessa fragrância. A primeira é que essa saída bem intensa, assim, bem adocicada, levemente fresca, por conta, não é mentolada, é fresca. A sálvia com a, com a hortelã é mais aromática do que herbal. Não é aquele hortelã de tipo mugler, nada disso. É um, é uma, um acorde aromático fresco que, que combina com essa doçura, quebra um pouco a doçura, quebra um pouco mais a doçura do perfume anterior, do Society. Então, galera, é gostoso, é um perfume muito agradável, eu gostei. Então eu adianto para vocês que eu gostei desse perfume muito mais do que eu gostei desse aqui. Agora, é redundante ter os dois na coleção? É. Se você já tem o Society... Em cheiro, é. É bem parecido. É bem parecido. Sandro, você... É, qual dos dois você gosta mais? É obviamente que o do Extreme. Eu, se você... Se eu puder deixar uma opinião, né, uma sugestão, comece já pelo Extreme. E joga esse aqui fora. Não, nem vai nesse aqui. Esquece esse aqui. Esse aqui é, é, foi um projeto. Esse aqui é um, um esboço. Esse aqui é muito mais perfume. Tá? Sandro, eu já tenho esse aqui. Então espera. Quando acabar, você compra o outro. Agora, se você vai comprar, vai no Extreme. Já nem pula esse aqui, deixa esse aqui para a galera que gostou, para a galera que é fã, que é colecionador, tem canal, não tem problema. Vai nesse aqui que é muito mais jogo. Esse perfume aqui vai te entregar mais desempenho, mais, fix, mais é, projeção, melhor, melhores notas, melhor acabado e com um pouquinho mais de, de, de sofisticação. A Iris aqui, por mais que ela seja breve, ela deixa um toque sofisticado. Agora vamos lá, vamos para público. É simples a fragrância, tá? Não tem grandes evoluções. Por isso que eu falei, duas etapas. Ah, não terminei, né? Essa primeira mais fresca e depois essa mais cremosa, mais, mais, mais doce, mais densa, levemente cremosa, fundo amadeirado, mas não é tão amadeirado, não. Não espere aquele, nossa, quanta madeira. Ah, então isso, isso é um ponto. Eu acho que a, a questão da pirâmide olfativa, como eles falam, café... E quatro notas de vetiver. Então vai ter café pra caceta e muito amadeirado. Pé, não é. Não é nem muito amadeirado e o café aqui é pff, simbólico. Beleza? Mas o perfume é muito gostoso. É muito agradável. É aquele assim... Sandro, qual perfume eu começo pela linha de Givenchy? Se você não é fã de Iris, Extreme. Vai nesse aqui. Esse aqui é, é perto de outras fragrâncias comerciais. Invictus, Carolina Herrera... É, qualquer outra coisa que você pegar assim, uma coisa mais tipo para comprar para dar para seu namorado, pai, aquele perfume gostoso para usar à noite, assim, pra, é, é extreme. Hoje, para mim, é esse cara aqui. É, ele é o cara. É muito gostoso. Público, Sandro, eu acho ele com o pé no masculino. Eu vi lá a mão, não sei se é só uma, uma arte, mas eu acho que ele tem, apesar de não ser tão amadeirado, ele tem um fundo mais. É a linha gentleman, né? Ah, Sandro, eu sou mulher e adoro usar essa linha. Beijo, vai, vai, com, vai com Deus. Usa sem dó. E depois comenta aqui o que você acha, de qual que você gosta mais. Não tem problema. Idade. Eu acho que ele é bem eclético. Você pode dar para uma pessoa aí de, de 20 e poucos anos, como dá, pode dar para um senhor que nem eu, ou mais para frente. Eclético. Adolescente, eu acho que não. Eu acho que essa íris pode assustar um pouco. Ela é, ela é breve, ela aparece, mas a pessoa pode falar, nossa, mas tem um cheiro aqui diferente. Acho que não. Só se for um sandrinho aí com 20 anos. <risos> Estações, isso aqui é algo interessante, ele não tem versatilidade para mim. Para mim não é um perfume versátil. Os outros perfumes, por exemplo, esse aqui é versátil, esse aqui é versátil, o, o Eau de Toilette Intense, que é o do fundo, é versátil, dá para você usar quase todo dia, mas esse aqui não, esse para mim é noturno, extreme, escuro, frasco escuro, denso, essa cor aqui do, do da logomarca aqui ficou mais escura, ficou mais preta, né? Noturno. Proposta, 
algo mais casual. Eu vou tirar a parte de trabalho, porque eu não usaria esse perfume para usar no trabalho. Mas eu casual chique. Então é uma, uma formatura, uma comemoração, um jantar romântico. Eu acho ele mais noturno do que diurno. Eu não consigo me ver usando esse perfume muito de dia. Ele tem uma proposta mais noturna. Extreme já, já, já traz isso. Tá? Sabe o que fizeram com o Allure Home, ou o Allure Home Sport? E aí trouxeram o Extreme, que é um pouco mais doce, um pouco mais noturno. Fizeram isso aqui. Muito bem feito. Muito bem feito. Perfume que vai casar muito bem com um cinema. Uma, se você tem aí uma, uma festividade, um casamento. Perfume de noivo fica legal. Ele não é tão sofisticado, mas ele é... Ele tem sofisticação, mas ele é agradável. As pessoas querem chegar perto. As pessoas sentem e falam, puxa, que perfume gostoso. Ele é agradável, gente. A agradabilidade dele é 10 de 10. Isso eu tenho que dar a mão a palmatória aqui. Vamos, então, agora para a... a já falei de proposta, vamos para o desempenho. Desempenho muito bom desse perfume. Esse perfume da linha é o mais potente. Pelo menos para mim. Ele projeta aí aproximadamente por volta de umas duas horas, duas horas e meia, o que para a linha não é comum, mesmo o seu site, o seu site depois ele vai ficando linear. Esse não, ele é extreme, galera. Achei muito legal isso. Então se você busca isso na perfumaria, esse é o cara. Fixação, cara, como eu falei, a fita está aqui há quase, poxa, já passou de 12 horas, né? É, eu sou, sou ruim, eu fui, faltei na aula de matemática, mas eu tenho mais de 12 horas, pô. Você foi às sete e meia da noite, pô. São 11 horas, quase meio dia aqui. Então, fixa. Estou falando na fita, na pele, ele fixou aí umas 9 horas na minha pele. Muito boa. Eu tomei banho, mas deve ultrapassar. Na roupa ele passa também. Ótimo desempenho. Similaridade em relação ao, ao Gentleman. Sim, ele tem, ele é um flanker desse cara aqui. Então, se você detestou esse cara aqui, não vai no blind. Compra um decante, vai numa loja, borrifa na pele. Se você gostou, a chance de você gostar é muito grande, porque ele é mais encorpado, ele é mais denso, a íris também não estraga a experiência. Se você não gosta de íris, ela é breve, ela é breve. Ela vai ficar aquele, aquele aspecto doce, não é tão achocolatado. O Narciso aqui quebra um pouco isso também. O Narciso traz um toque floral elegante, sem deixar muito gourmand a fragrância. Não é uma fragrância gourmand, ela é uma fragrância doce, mas não é gourmand. E parece, é comum. O DNA dele é comum, não é um algo assim, nossa, que perfume diferenciado, não é. Sandro, eu quero um perfume totalmente fora do radar, que não tem, não é o caso. Ele é, ele, e sabe o que eu esperava? Eu esperava que esse perfume, olha, inclusive tá, não, não tá lacrado. Mas eu esperava que fosse o caso dele tivesse alguma semelhança com esse cara aqui, ó. Era o meu sonho, que ele fosse algo nessa linha aqui, não é, tá? Não é, não é, não Se você tinha isso na cabeça como eu tinha, esquece isso. Halloween Menex não é parecido. Então, galera, gostoso, mas comum. Tem um DNA comum, porém é melhor do que esse aqui. Então, Sandro, veredito final. Você gostou do perfume? Gostei, galera. Apesar de ter sido um blind, um blind caro, valeu a pena. Valeu a pena porque, assim, essa é, um, é uma fragrância que hoje... Depois eu vou, vou refinar aqui, para o vídeo não ficar longo, eu faço o meu top. Meu top é, final, né? De, Final, final cut. Qual que eu gosto mais? Porque agora eu vou, eu vou ter que pensar. Esse aqui eu nem, esse foi o que eu menos gostei, né? Perto da linha. Porém, acho que em desempenho ele é melhor, pelo menos para mim, do que esse aqui, o Intense. Mas hoje não, hoje eu vou ter que repensar, porque esse aqui ficou muito gostoso, ficou muito decente. Então, meus amigos, levando tudo isso em consideração com base no meu gosto pessoal em relação a essa fragrância, eu vou atribuir a classificação de 4 estrelas. É um ótimo perfume. Comum genérico, mas muito, mas muito bem feito, muito gostoso e vai transitar entre os melhores. Para muita gente vai ser um dos melhores perfumes lançados da Givenchy do ano, porque a galera busca agradabilidade, a galera não quer, às vezes, também arriscar com algo muito assim, quer usar e receber elogio. Não que isso seja uma garantia, mas é o que a maioria busca. Então, se é isso que a maioria busca, é provável que esse perfume entregue, entregue e entregue com mais desempenho. Eu que, cara, muito bom lançamento, bom, sabe, decente, um lançamento decente. Esse aqui, o que ele tinha de, de genérico, ele tinha de... Ah, esse não, ele é comum, genérico, mas esse, ele faz bem feito, faz o beabá. É o arroz e feijão bem feito? É arroz e feijão, Sandro. Poxa, não tem, não tem aí um, né, uma... como é que chama? Uma, 
uma trufa aí ralada. Não, não tem trufa ralada aqui não, meu amigo. Trufa negra. Mas o arroz... Sabe aquele arrozinho, feijãozinho bem feito, assim, de vó, na lenha? É isso aqui. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Sincera, honesta, sem... Não quero agradar de parceiro nenhum, não é de parceiro. Comprei esse perfume. Ótimo perfume. Depois deixa aqui nos comentários o que, que você achou, o que, que você acha dessa linha, o que, que você achou desse perfume aqui. Compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo aqui, se inscreva no canal e a gente se vê em um próximo vídeo. Até lá. Fui.